എത്രയായി എന്തോ എൺപത് ഈ മീറ്റർ കൊടുക്കുന്നു എന്തിനാ അല്ല നിങ്ങളോ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല വീട്ടിൽ കൊണ്ട് കിഡ്സിന് കളിക്കാനെങ്കിലും കൊടുക്കാലോ അല്ല പൊതുജനങ്ങളുടെ ട്രാജഡിയാ എന്താ പേര് ടക്കിട്ടു കക്കിയിട്ടെന്നു അല്ല ടക്കിട്ടു കൊള്ളാം ചില കടിച്ചപ്പെട്ട തൗലോസുണ്ടാക്കിയിടാൻ പറ്റിയ പേര് ടക്കിട്ടു അപ്പൊ ഒറിജിനൽ നല്ല പേര് അങ്കിളിന്റെ പേര് ഈശ്വര പ്ലായ് കുമാര പ്ലായ് ഷോർട്ട് ഫോമിൽ ഇ പി കുപ്പി എന്ന് വിളിക്കും കാലിക്കുപ്പി എന്ന് തന്നെ വിളിക്കാൻ സൗകര്യമായിരുന്നു ഞാൻ മോളെ ഒന്ന് കൗൺസിൽ ചെയ്യാൻ വന്നതാ ഒന്നും കുഞ്ഞിന്റെ മുറി വിട്ടി കളയുന്നു ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാത്ത മലയാളിയാണല്ലേ ഇവിടെ കൗൺസിലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുട്ടികളെ ഗുണദോഷിപ്പിച്ച് ഉപദേശിച്ച് നേരെ ആക്കുന്ന രീതിയാണ് പറഞ്ഞാൽ അനുസരിക്കില്ല ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ച് അങ്ങോട്ട് പോകും ഒരുമാതിരി കേരള മാർച്ച് പോലെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആയിട്ട് കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് നടക്കും ഇതൊക്കെ മാറ്റാനാണ് മിസ്റ്റർ കൗൺസിലിംഗ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ മോളെ നമുക്ക് ഒന്നിൽ നിന്നും തുടങ്ങാം ആദ്യമായിട്ട് ഒരാളെ കാണുമ്പോൾ നാം എന്ത് പറയണം സുഖമാണോ സാറേ എന്ന് ചോദിക്കണം അല്ല ഗുഡ് മോർണിംഗ് എന്ന് പറയണം ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് മൂത്രമൊഴിക്കണം തെറ്റിക്കരുത് ഗുഡ് നൈറ്റ് എന്ന് പറയണം അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ട ഒന്നാണ് ശുചിത്വം രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും നന്നായിട്ട് കുളിക്കണം വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉച്ചക്കും കുളിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ആഹാരത്തിന് മുമ്പ് കൈ നന്നായിട്ട് സോപ്പിട്ട് കഴുകണം ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാലോ പോലീസ് കുടിക്കോ അല്ല എലിപ്പനി പിടിക്കും താൻ കുറെ നേരമല്ല നിന്ന് ചൊറിയാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് എടോ ഞാൻ ഈ കുഞ്ഞിനെ കൗൺസിൽ ചെയ്യാൻ വന്നതാ ഇത് കണ്ടെങ്കിൽ താൻ നന്നാവാൻ നോക്ക് അപ്പൊ രാവിലെ ഉണർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മൂത്രമൊഴിക്കണം അതെ മൂത്രമൊഴിക്കണം ചെ എന്നെ കൂടെ പറഞ്ഞു തെറ്റിക്കുന്നോ മൂത്രമൊഴിക്കണ്ടേ ഒഴിക്കണ്ട അഞ്ചാറ് ദിവസം ഒഴിച്ചില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒന്നും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല ഗുഡ് മോർണിംഗ് എന്ന് പറയണം മാഡം ഒരു ചായ തൊണ്ടയിലെ വെള്ളം മറ്റി കൊച്ചമ്മരിക്കും ഞാൻ തൊണ്ട് ഈ ഫ്ളാറ്റിന് എത്ര സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് കാണും കുട്ടിക്ക് ഓടിക്കളിക്കാൻ പാകത്തിന് ഈ ഫ്ളാറ്റിൽ സ്ഥലമുണ്ടോ എന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം നോക്കിയിട്ടില്ല ഏതാണ്ട് രണ്ടായിരം സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് കാണും അയ്യോ ഏതാണ്ട് പോരാ കീറുകൃത്യമായിട്ടുള്ള അളവ് വേണം ഞാനൊന്ന് അളക്കാം ഒരു ടൈപ്പ് കൊണ്ട് വരും ഇടോ ചായ ആറട്ടല്ലോ ഓ ചായ ചൂടോടെ കുടിക്കണം സാറേ കുടിച്ചാട്ടെ ചായ കൊള്ളാവോ നല്ല ചായ കണ്ണൻ ദേവന അല്ല സൺറൈസാ നേരം വെടുത്ത വൈകുന്നേരം നല്ല ഉന്മേഷമായിരിക്കും ഉന്മേഷം ഉണ്ടോ ഉന്മേഷം തോന്നുന്നുണ്ട് എവിടെയാ ടോയ്ലറ്റ് അല്ല ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആകാനാ ഇനി മൂന്ന് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു ഞാനിവിടെ <laughs> 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 ഇങ്ങോട്ടാണ് വന്ന ആർക്കെങ്കിലും ഒരാൾക്കറിയാം എനിക്ക് തന്നെ ഇക്കാര്യം നമ്മൾ രണ്ടുപേരും മാത്രമേ അറിയാം ഈ ഫ്ളാറ്റിന്റെ സെക്രട്ടറിയെ ഞാൻ തന്നെ എനിക്ക് വേണ്ടി കൗൺസിലിംഗ് നടത്തിയെന്ന് പുറത്തറിഞ്ഞാൽ ഇതേ ഫ്ളാറ്റിലുള്ള മറ്റ് ചെറ്റകൾ എന്നെ കുറിച്ച് എന്ത് വിചാരിക്കും യെസ് ഐ നോ പ്ലീസ് ടേക്ക് യു സി താങ്ക് യു സർ ഈ ഫ്ളാറ്റിലെ വി ഐ പി എന്ന നിലയ്ക്ക് പുറത്തൊരു കുഞ്ഞു പോലും അറിയാതെ സാറിനെ ഞാൻ കൗൺസിൽ ചെയ്തിരിക്കും എന്താ സാർ എന്റെ ഭാര്യ ജെനിഫർ അന്ന് ജർമ്മനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഞങ്ങളുടെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ട് പതിമൂന്ന് വർഷമായി കുട്ടികൾ കുട്ടികളില്ല പകരം ഒരു പട്ടി മാത്രമേ ഉള്ളൂ അടിക്കൂ ക്രിസ്മസിന് മാത്രം ഓ ഞാൻ പറയുന്നതൊന്നും ഇവൾ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല പലപ്പോഴും വൈഫിന്റെ മുമ്പിൽ ഞാൻ കൊച്ചായി പോകുന്നു 
അതായത് തന്റെ ഇടമില്ലാത്ത ഭർത്താവ് എന്നൊരു തോന്നൽ ഓക്കെ ഞങ്ങളുടെ ഭാഷയിൽ ഇത്തരം ഭർത്താക്കന്മാരെ മണ്ണുണ്ണി അഥവാ കിഴങ്ങേശ്വരൻ എന്ന് വിളിക്കും അയ്യോ സോറി ഞാൻ ഡേ ടൈമിൽ സോഡയോ വെള്ളമോ ഐസോ ഉപയോഗിക്കാറില്ല പറയൂ തുറന്നു പറയൂ എനിക്ക് എന്നെ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഇതിനെ സെൽഫ് അമ്നേഷ്യ എന്ന് പറയും അതായത് നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കാൻ ലോകത്തൊരു പട്ടയം കാണില്ല അതെ അങ്ങോട്ട് നോക്കൂ സെക്രട്ടറി ഇരിക്കേണ്ട സ്ഥാനത്ത് സെക്രട്ടറി ഇരുന്നില്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഇതുപോലെ പട്ടി കയറിയിരിക്കും അതായത് പട്ടിയുടെയും വൈഫിന്റെയും മുഖം തിരിച്ചറിയാനാവാതെ സാർ മെന്റലി ഡിസോർഡർ ആണ് ഞങ്ങളുടെ ഭാഷയിൽ ഇതിനെ സെങ്കൂർണിക്ക ബ്രവത്തുൽ ഓഫ് ഡബ്ലോപ്പതി എന്ന് പറയും പൊതിയോ പൊതിയാതിരിക്കൂ എന്ത് വേണേലും ആയിക്കോട്ടെ ഞാൻ പലപ്പോഴും ഇവിടെ ആലോചിച്ചു ആലോചിച്ച് ഫ്ളാറ്റിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കാം ഈ ഫ്ളാറ്റിന് എത്ര സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് കാണും അതെന്തിനാ അതായത് സാറിന്റെ മാനസികാവസ്ഥയും ഈ ഫ്ളാറ്റിന്റെ നീളവും വീതിയും തമ്മിൽ ഗുണിച്ചിട്ടൊന്ന് ഹരിക്കാനാണ് മനസ്സിലായില്ല അതായത് പതിമൂന്ന് വർഷം ഈ ഫ്ളാറ്റിനകത്ത് സാർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തേരാ പാരാ നടന്ന നടത്തം നേരെ നടന്നിരുന്നുവെങ്കിൽ സാർ ഇപ്പൊ ജർമ്മനിയിൽ എത്തിയനെ അങ്ങോട്ടേക്ക് എനിക്ക് പ്രവേശനമില്ല ജർമ്മനിയിൽ നമ്മൾ ആചാദിക്കും ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഞാൻ അനുസരിക്കും നിങ്ങൾ രണ്ട് കൾച്ചറിൽ ജീവിക്കുന്നവരാണ് ജർമ്മൻ ഷിപ്പേടും കേരള ഡോ അതായത് ചാവാലിപ്പട്ടി വാട്ട് മീൻ മനസ്സിലായില്ല ജർമ്മൻ കൾച്ചറും കേരള കൾച്ചറും അതായത് ആദ്യമേ തന്നെ സാറിന്റെ ഭാര്യയുടെ കുറവുകൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാർ പഠിക്കണമായിരുന്നു ഒന്നുകൂടെ ഒഴിക്കട്ടെ നോ നത്തിങ് സാറിന് വേണ്ടെങ്കിൽ നിർത്തിക്കോ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ഉപേക്ഷിച്ച പലതും എനിക്ക് എന്നെ തിരിച്ചു കിട്ടും ഈ പട്ടി മുതൽ ഞാൻ ഉപേക്ഷിച്ച വേസ്റ്റ് വരെ എന്നിട്ടും ഈ പൂതല മാത്രം തിരിച്ചു വരില്ല എന്ന വാശയില്ല തന്നെ സങ്കടം മനസ്സിലാക്കാം എനിക്ക് പട്ടിയുടെ സ്മെല്ലാണോ വളരെ ശരിയാണ് താൻ പട്ടിയുടെ കൂടെയാണോ കിടപ്പ് എല്ലാത്തിനുള്ള ഒരുത്തിയാണ് കാരണം ആണോ എടി മുടിഞ്ഞവളെ ും അവന്റെ അമ്മമ്മയുടെ ഒരു കൗൺസിലിംഗ് ഞാൻ പകല് വെള്ളം അടിച്ചാൽ തനി പറയാന്നുള്ള കാര്യം ഈ വൃത്തിയോട്ട് ഞാൻ അറിയില്ല ഇത് മൂന്നാമത്തെ നിലയാണ് മാത്രം ഞാൻ ശ്രമിച്ചിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കാണിച്ചറായിരുന്നു ഇനി എത്ര ഉച്ചത്തി വേണേലും സംസാരിക്കാം എത്ര ഉച്ചത്തി വേണേലും സംസാരിക്കാം പക്ഷെ തടയില്ല ഇവരിവിടെ വന്നേച്ച് പോയ കാര്യം മറ്റാരും അറിയരുത് ഇവരിവിടെ വന്നേച്ച് പോയ കാര്യം മറ്റാരും അറിയരുത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ 